हे हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स आई होप यू आर लर्ड इन फाइन जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप क्या करते हो लाइब्रेरी में जाते हो क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करते हो या फिर अपने सीनियरों से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको टिक मार्क कराते हो राइट तो इस वीडियो में जनरल मेडिसिन सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पूरा सिलेबस कैसे कवर अप करना है कैसे आपको पढ़ना है वो सब मैं बताऊँगी अच्छे से सो येस दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और हाँ नोटबुक या फिर अपने टेक्स्ट बुक लेके बैठना उस पर क्योंकि हर एक पॉइंट आपको नोट भी करते जाना है जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बुक की बता दूं सो डी आर अरोरा इज द स्टैंडर्ड बुक फॉर मेडिसिन उसके अलावा आप सी पी बवेजा की भी हेल्प ले सकते हो होल्ड ऑन सबसे पहले आप बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो बताइए ये आपने फिजियोलॉजी में भी ज़रूर पढ़े होंगे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम सेकंड इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम थर्ड इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें आप हीमेटोलॉजी का भी चैप्टर जोड़ दीजिए जिसमें हम ब्लड के कॉन्स्टिटेंट्स पढ़ते हैं डब्ल्यू बी एंड प्लेटलेट्स नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किडनी से रिलेटेड होता है यूरिन बनता है फिफ्थ इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिक्स इज एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं पिट्यूट्री ग्लैंड थायरोड ग्लैंड पैराथायरोड ग्लैंड एंड द लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब अगर हम मेडिसिन के सिलेबस की शुरुआत करें तो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज बेसिक्स ऑफ जनरल मेडिसिन इसमें आप पेशेंट्स की हिस्ट्री कैसे लेते हैं या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन सभी के मेथड आप पढ़ेंगे उसके अलावा मेडिसिन में जितनी भी टर्म्स यूज़ होते हैं फॉर एग्जांपल क्लबिंग ऑफ नेल्स क्लबिंग ऑफ नेल्स इसमें नेल्स की शेप कॉन्वेक्स हो जाती है मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे है क्योंकि ये फाइव मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट टर्म इज साइनोसिस साइनोसिस में ब्लूश कलर हो जाता है स्किन का या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन का ये भी फाइव मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लबिंग से नेक्स्ट वीडियो मैं साइनोसिस पे ही बनाऊंगी उसके बाद डिस्फेजिया स्वेलोइंग में डिफिकल्टी आना उसके बाद है हेलीटोसिस बेड ब्रेथ भी हम कहते हैं यानी कि बेड स्मेल आना इनके अलावा अगर मैं बात करूँ और टर्मिनोलॉजिस की पेयरनेस आप पैलर कहते हैं जोनडिस में हम पेयरनेस देखते हैं इसके बाद हम इन्हीं सिस्टम्स को एक एक लेके इनके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल सेकंड चैप्टर इज रिलेटेड टू जीआईटी डिसऑर्डर एंड थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड टू लिवर डिसऑर्डर पूरी मेडिसिन में हम इस सभी सिस्टम्स के एक एक करके उनके डिसऑर्डर पढ़ने हैं उनके डेफिनेशन पेशेंट आएगा उसका एग्जामिनेशन कैसे करना है क्लिनिकल फीचर उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करना है इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है और लास्ट में उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है मेडिसिन क्या क्या आप प्रेस्क्राइब करोगे ये सारी बातें हमें आंसर में लिखनी है तो सेकेंड चैप्टर में जो जो इंक्लूड है मेन पॉइंट्स दैट इज स्टोमेटाइटिस स्टोमेटाइटिस इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविडी ग्लोसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोस यानी टंग एंड नेक्स्ट इज गैस्ट्राइटिस देन डायरिया जिसे हम लूज मोशन कहते हैं नेक्स्ट इज अमीबियासिस एंड द लास्ट इज पैप्टिक अल्सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अलावा इन सभी के अलावा एक और टॉपिक है ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टमिक डिजीज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइव या टेन मार्क्स का ज़रूर आएगा इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसके बाद थर्ड चैप्टर लिवर डिसऑर्डर में आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट जॉन्डिस उसके बाद वायरल हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई एज वेल उसके बाद सीरोसिस ऑफ लिवर जिसमें हिपेटोसाइट जो सेल होते हैं उन एबनॉर्मली फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं देन एसाइटिस पानी भरना देन टेंडर हिपैटो मेगाली हिपैटो मेगाली दैट मीन्स लिवर का साइज बड़ा होना उसके बाद फोर्थ चैप्टर है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इसमें जितने भी डिसऑर्डर आते हैं फॉर एग्जांपल साइनोटिक कंजनाइटल हार्ट डिजीज ये कंजनाइटल हार्ट डिजीज है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डी ब्लड मिक्स हो जाता है उसके बाद एक्यूट रेमाटॉइड फीवर एंजाइना एक्यूट माओकार्डियल इन्फेक्शन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वो जो हैं हार्ट के वो एब नॉर्मल फंक्शन करते हैं उसके बाद सी एच एफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सी पी आर सी पी आर टेक्निक क्या क्या होते हैं वो सब देन लेफ्ट वेंटिकुलर फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 
उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है हीमेटोलॉजी का इसमें ब्लड के कॉन्स्टिटेंट्स में क्या क्या डिस्टर्बेंस आ सकती है फॉर एग्जांपल अगर आर कम है दैट इज एनीमिया एनीमिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड आयरन डिफिशेंसी एनीमिया ए प्लास्टिक एनीमिया उसके बाद प्लेटलेट डिसऑर्डर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है जो प्लेटलेट्स कम होती है उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ डब्ल्यू लास्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है और गलती से उस पेशेंट में ब्लड ग्रुप बी ट्रांसफ्यूज किया है उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और उनको आपको हैंडल कैसे करना है ये सभी बातें आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में आपको लिख के आना है सो नेक्स्ट सिक्स चैप्टर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर आएंगे फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनिया लोबार न्यूमोनिया लंग एप्सेस ब्रोंकेल अस्थमा सी ओ पी डी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पर्मनरी डिजीज एंड नेक्स्ट इज पर्मनरी टी बी ट्यूबर क्यूलोसिस पर्मनरी एम्बोलिज्म एंड स्टेटस एस्थमेटिकस ये एमरजेंसी डिसऑर्डर है ये आपको सबसे लास्ट एक मिस लेनेस करके एक चैप्टर आएगा उसमें भी करना है सो so, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ये टॉपिक्स हैं इन रिलेटिव चैप्टर्स में तो एटलीस्ट आपको ये चैप्टर्स तो आने ही आने चाहिए सो so, सेवन चैप्टर में एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड किडनी और इसके डिसऑर्डर्स इनमें आपको केवल ये तीन तो सबसे ज़्यादा याद करने ही करने हैं जिसमें सबसे पहला है एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस नेक्स्ट इज नेफ्रोडिक सिंड्रोम एंड द थर्ड वन इज रीनल फेलियर एट्स चैप्टर दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स इसमें मैनेजाइटिस सबसे पहला टॉपिक है हमारे ब्रेन की थ्री लेयर्स होती हैं उन तीनों लेयर्स को हम मैनेजिस कहते हैं तो मैनेजिस का जब इन्फ्लमेशन हो जाता है दैट इज कोल्ड मैनेजाइटिस उसके अलावा फेशियल पैल्सी फेशियल पेन एपिलेप्सी एपिलेप्सी क्या होता है आपने सुना होगा मिर्गी के दौरे आना नेक्स्ट इज हेड एक और सिंक भी अनकॉन्शियस भी कह सकते हैं नेक्स्ट इज बेल्स पेल्स इन माइग्रेन इन सभी पे फाइव फाइव मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ सकता है नेक्स्ट नाइन्थ चैप्टर इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होते हैं पिटूट्री ग्लैंड थायरोड ग्लैंड पैराथायरोड ग्लैंड ये तीन तो मेन आपको याद करनी ही करनी है पिटूट्री ग्लैंड रिलीज करती है ग्रोथ हॉर्मोन जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है दैट इज गेंटिज्म और एक्रोमिकाली अगर कम होता है दैट इज कोल्ड डॉर्फिज्म थायरॉयड ग्लैंड में हाइपरथायरोडिज्म जिसे हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं एंड हाइपोथायरोडिज्म इन दोनों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस थर्ड एंडोक्राइन डिसऑर्डर रिलेटेड टू पैराथायरोड ग्लैंड दैट इज हाइपर पैराथायरोडिज्म और टेटनी टेंथ चैप्टर है न्यूट्रिशनल डिजीजेज जिसमें सबसे पहले बैलेंस डाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए सबका सभी न्यूट्रिएंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए देन स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी से देन डायबिटीज मेलाइटिस हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज कमी होना ब्लड में सो दिस इज ऑल्सो एमरजेंसिकल एमरजेंसी सिचुएशन अगर ये ज़्यादा तेज तक बनी रही संभाली नहीं गई टाइम पे तो ये कोमा एंड देन फाइनली लीड टू डेथ सो नेक्स्ट इज हाइपो कैल्शियमिया कैल्शियम की कमी रिकेट्स जो चिल्ड्रन में होती है और अगर अडल्ट में होती है हाइपो कैल्शियमिया देन इट इज कॉल्ड ओस्टोमलेशिया नेक्स्ट इज थायमिन डिफिशियंसी देन टैटनी प्रोटीन कैलरी मन न्यूट्रिशन ये आपको याद करने हैं इलेवंथ चैप्टर है डिजीज इज डू टू इन्फेक्शन इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरियल भी हो सकता है वायरल भी हो सकता है वायरल लाइक एड्स नेक्स्ट बैक्टीरियल सिफिलिस गोनोरिया डिप्थीरिया एंटेरिक फीवर मलेरिया एंड मम्स एंड टाइफॉइड फीवर लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस इसमें एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी उसके बाद ड्रग्स के जो जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं और अगर दो से ज़्यादा ड्रग्स हम लेते हैं तो उसमें ड्रग्स इंट्रैक्शन होती हैं मेडिकल इमरजेंसी में मैं आपको दो पहले ही बता चुकी हूँ इनके अलावा और भी मेडिकल इमरजेंसी आपको याद करनी है सो येस दिस इज ऑल अबाउट टूडे इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना बोले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले तब तक के लिए थैंक यू एंड बी हैप्पी